சந்திரயான் மூன்றின் விக்ரம் லேண்டர் நிலவை மிக அருகில் புகைப்படம் எடுத்து அனுப்பியது இதனால் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் சந்திரயான் மூன்று விண்கலத்தில் இருந்து பிரிந்த விக்ரம் லேண்டர் நிலவை நெருங்கும் தூரம் மேலும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் நிலவிலிருந்து விக்ரம் லேண்டர் தற்போது குறைந்தபட்ச உயரமான நூற்று பதிமூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ளதாகவும் நிலவின் நீள்வட்ட பாதையில் அதிகபட்சமாக நூற்று ஐம்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் விக்ரம் லேண்டர் உள்ளதாகவும் இஸ்ரோ தெரிவித்திருக்கிறது சுற்றுவட்ட பாதையின் உயரத்தை மேலும் குறைக்கும் பணி நாளை நடைபெறும் என இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே விக்ரம் லேண்டர் நிலவை மிக அருகில் புகைப்படம் எடுத்தது தற்போது வைரலாகி வருகிறது விரைவில் தென்னாப்பிரிக்காவில் பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு நடைபெறவுள்ள நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஈரான் அதிபர் இப்ராஹிம் ரைசியுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் இரு நாடுகளின் உறவை மேலும் வலுப்படுத்துவது மற்றும் பிராந்திய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயங்கள் குறித்து இருவரும் விவாதித்ததாக மத்திய அரசு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது மேலும் பிரிக்ஸ் அமைப்பை விரிவுபடுத்துவது உட்பட சர்வதேச விவகாரங்களில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை பேணுவது குறித்து விவாதித்த இரு தலைவர்களும் விரைவில் தென்னாப்பிரிக்காவின் பிரிக்ஸ் மாநாட்டின் போது நேரில் சந்தித்து பேசுவது குறித்து ஆலோசித்ததாகவும் கூறியுள்ளது காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவரும் வயநாடு எம்பியுமான ராகுல் காந்தி இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தலில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அமேதியில் போட்டியிடுவார் என அம்மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் அஜய் ராய் தெரிவித்துள்ளார் பாஜக தலைவரும் மத்திய அமைச்சருமான ஸ்மிருதி இரானிக்கு நேரடி போட்டியாக ராகுல் காந்தி களம் காணப் போகிறார் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இதேபோன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எதிராக பிரியங்கா காந்தி வாரணாசி தொகுதியில் போட்டியிட முடிவு செய்தார் அவரது வெற்றியை உறுதி செய்ய காங்கிரஸ் கட்சியின் ஒவ்வொரு தொண்டர்களும் பாடுபடுவார்கள் என்றும் அஜய் ராய் சூளுரைத்தார் மணிப்பூரில் இனக்கலவரம் வெடித்த மே மூன்றாம் தேதி அன்று எல்லை நகரமான மோரையில் இருந்து அண்டை நாடான மியான்மருக்கு தப்பிச் சென்ற இருநூற்று பன்னிரண்டு இந்தியர்களும் பத்திரமாக வீடு திரும்பியுள்ளதாக முதலமைச்சர் பிரேம் சிங் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் கலவரத்தால் எல்லையை தாண்டி மியான்மரில் பாதுகாப்பு கோரிய இருநூற்று பன்னிரண்டு மெய்தை மக்கள் இப்போது பத்திரமாக இந்திய மண்ணுக்கு திரும்பியுள்ளனர் என்று கூறியுள்ளார் அவர்களை அழைத்து வருவதற்கான பணியை மேற்கொண்ட இந்திய ராணுவத்தின் அர்ப்பணிப்புக்கு தலைவணங்குவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அசாமில் நாகோன் மக்களவைத் தொகுதி எல்லை நிர்ணயத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜக மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ராஜன் கொகைன் சிவில் சப்ளைஸ் கார்பரேஷன் தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மாவுக்கு அவர் எழுதியுள்ள ராஜினாமா கடிதத்தில் நாகோன் தொகுதி எல்லை மாற்றமானது இனி எதிர்காலத்தில் பாஜக வெல்ல முடியாத தொகுதியாக மாற்றம் அடைந்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராஜன் கொகைன் எல்லை நிர்ணய நடவடிக்கை தொடர்பான ஹிமந்தாவுடன் நடத்திய விவாதத்தில் எந்த பயனும் ஏற்படவில்லை எனவும் அவர் தெரிவித்தார் கர்நாடக தேர்தல் வெற்றிக்கான அதே ஃபார்முலாவை மத்திய பிரதேசத்திலும் பயன்படுத்த காங்கிரஸ் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது கர்நாடகாவில் நாற்பது சதவீத கமிஷன் அரசு என பாஜக மீது வைத்த குற்றச்சாட்டு பலனளித்ததை அடுத்து மத்திய பிரதேசத்தில் ஐம்பது சதவீத கமிஷன் அரசு என்ற முழக்கத்தை காங்கிரஸ் முன்னெடுத்துள்ளது மேலும் கர்நாடகாவை போல் இங்கும் பெண்களுக்கு உரிமை தொகை எரிவாயு சிலிண்டர் மானியம் உள்ளிட்ட ஐந்து முக்கிய வாக்குறுதிகளையும் அளித்துள்ளது அத்துடன் கர்நாடக பொறுப்பாளராக இருந்த ரந்தீப் சுர்ஜேவாலாவையே மத்திய பிரதேச தேர்தல் பொறுப்பாளராக காங்கிரஸ் நியமித்திருக்கிறது காங்கிரசின் தாக்குதலை எதிர்கொள்ள பாஜகவும் தனது வியோகத்தை மாற்றி வருவதாக தெரிகிறது ஹிமாச்சல் பிரதேசத்தில் கடந்த ஐந்து நாட்களில் மழை தொடர்பான சம்பவங்களில் எழுபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மத்திய உள்துறை தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் கடந்த ஐந்து நாட்களில் மொத்தம் முப்பத்தி எட்டு நிலச்சரிவு சம்பவங்கள் மற்றும் ஆறு மேகவெடிப்பு சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளதாக கூறியுள்ளது கனமழை நிலச்சரிவு மற்றும் மேகவெடிப்பு காரணமாக இதுவரை மொத்தம் அறுநூற்று இருபத்தி இரண்டு வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் பதினெட்டு பேர் காயம் மற்றும் பதினான்கு பேர் காணாமல் போய் உள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஏழு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் ஐநூற்று கிராமப்புற இணைப்பு சாலைகள் மூடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது கனமழையால் ஏற்பட்ட பெரும் சேதத்தை தேசிய பேரிடராக அறிவிக்க வேண்டும் என ஹிமாச்சல பிரதேச முதலமைச்சர் சுக்வீந்தர் சிங் சுகு மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தற்போது மாநில பேரிடராக அறிவித்துள்ளதாக கூறியுள்ள அவர் மீட்புப் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருவதாகவும் வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவில் வீடுகள் சேதமடைந்தவர்களுக்கு உதவ மாநில அரசு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை மத்திய குழு ஆய்வு செய்துள்ளதாகவும் உரிய நேரத்தில் மத்திய அரசு உதவி செய்ய வேண்டும் என்றும் சுக்வீந்தர் சுகு வலியுறுத்தியுள்ளார்
பருவமழையால் மிக மோசமான பேரழிவை சந்தித்துள்ள ஹிமாச்சல் பிரதேசம் மற்றும் உத்தரகாண்ட் மாநிலங்களுக்கு மீண்டும் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக உத்தரகாண்ட் மாநிலத்திற்கு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது டேராடூன் கர்வால் சம்பாவத் உதம்சிங் நகர் தெஹ்ரி கர்வால் பிரத்யங்ரார் மற்றும் பாகேஸ்வர் ஆகிய இடங்களில் ஏற்கனவே வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ள நிலையில் மீண்டும் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மக்களை கலக்கத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது இதனிடையே என்டிஆர்எஃப் இன் ஒன்பது குழுக்கள் மற்றும் மீட்பு படகுகள் அங்கு தயார் நிலையில் உள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மாநில அல்லது மாவட்ட நிர்வாகத்தின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் பொய் செய்திகள் வெளியிடப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட செய்தித்தாள் அல்லது காட்சி ஊடகங்களிடம் உரிய விளக்கம் கேட்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக எழுபத்து ஐந்து மாவட்ட நீதிபதிகள் பதினெட்டு கோட்ட ஆணையர்கள் மற்றும் பிற துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில் எதிர்மறை செய்திகள் அரசாங்கத்தின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்துவதால் அவற்றை விரைவாக சரிபார்ப்பது அவசியம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது வெறுப்பு பயிற்சிகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள உச்சநீதிமன்றம் வெறுப்பு பயிற்சிகள் மீது எந்தவித பாரபட்சமும் இன்றி சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது நியூ கலவரம் தொடர்பான வழக்கை விசாரித்து வரும் நீதிபதிகள் சஞ்சீவ் கண்ணா எஸ் பி என் பாட்டீஸ் அமர்வு வெறுப்பு பயிற்சி விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தின் நிலைப்பாடு தெளிவாக உள்ளதாக கூறினார் வெறுப்புணர்வை தூண்டும் வகையில் எந்த தரப்பினர் பேசினாலும் அவர்கள் மீது எந்தவித பாரபட்சமும் இன்றி சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டு விசாரணையை வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் லடாக்கின் கார்கல் மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்த குண்டுவெடிப்பில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் பதினோரு பேர் படுகாயமடைந்தனர் திராஸ் நகரின் கபடி நல்லா பகுதியில் அமைந்துள்ள பழைய பொருட்கள் விற்பனை கடையில் சந்தேகத்திற்குரிய மர்ம பொருள் திடீரென வெடித்து சிதறியது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வரும் போலீசார் உயிரிழந்தவர்களில் ஒருவர் உள்ளூரை சேர்ந்தவர் அல்ல என்பது தெரிய வந்துள்ளதாக கூறியுள்ளனர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களில் சிலரின் நிலை மிகவும் கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது துவாரகா விரைவு சாலை திட்டத்தில் நிதி முறைகேடு என்று சிஐஜி அறிக்கைக்கு மத்திய கணக்கு தணிக்கை அதிகாரி கேட்ட கேள்விக்கு உரிய பதிலளிக்காததே காரணம் என மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார் துவாரகா எட்டு வழிச்சாலை ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் சாலை அமைக்க பதினெட்டு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு பதிலாக இருநூற்று கோடி செலவிடப்பட்டுள்ளதாக சிஏஜி அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது இதையடுத்து பாஜக மீது எதிர்க்கட்சிகள் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி வரும் நிலையில் சிஏஜி எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் பொறுப்பில் உள்ள சில அதிகாரிகள் செய்த தவறே காரணம் என நிதின் கட்கரி விளக்கம் அளித்துள்ளார் கொரோனா இன்னும் உலகளாவிய சுகாதார அச்சுறுத்தலாக தொடர்வதாக உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் டெட்ரஸ் அதனம் கட்ரியாஸ் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அவர் குஜராத்தின் காந்தி நகரில் உள்ள மகாத்மா மந்திர் கன்வென்ஷன் சென்டரில் நடந்த ஜி டுவெண்டி சுகாதார அமைச்சர்கள் மாநாட்டு தொடக்க விழாவில் பங்கேற்றார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் கொரோனா இனி உலகளாவிய சுகாதார அவசர நிலை அல்ல என்றாலும் அச்சுறுத்தல் நீடிக்கிறது என்று தெரிவித்தார் புதிதாக பி ஏ டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் மாறுபாட்டை கண்டுபிடித்து அதனை ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இது அனைத்து நாடுகளும் கண்காணிப்பை தொடர்ந்து பராமரிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை மீண்டும் எடுத்துக்காட்டுவதாகவும் அதனும் தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக மாநிலத்தில் முந்தைய பாஜக ஆட்சியில் நாற்பது சதவீத கமிஷன் ஊழல் தொடர்பாக தற்போதைய காங்கிரஸ் அரசு விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது பசவராஜ் பொம்மை ஆட்சியில் நாற்பது சதவீதம் கமிஷன் கேட்டு பெற்றதாக அரசு ஒப்பந்ததாரர் சங்கம் குற்றம் சாட்டியது இதனை முன்வைத்து சட்டமன்ற தேர்தலை சந்தித்த காங்கிரஸ் ஆட்சியை பிடித்தது இந்த நிலையில் நாற்பது சதவீத கமிஷன் தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி நாகமோகன் தாஸ் தலைமையில் விசாரணை குழு அமைத்து முதலமைச்சர் சித்தராமையா உத்தரவிட்டுள்ளார் முப்பது நாட்களுக்குள் விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் எனவும் ஆணையிட்டுள்ளார் பெண்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் மகிழ்ச்சியாக இருந்து தங்கள் உடலையும் குழந்தைகளையும் பார்த்துக் கொள்ளும்படியும் நாட்டை பார்த்துக் கொள்ள பிரதமர் உள்ளார் என்று புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி அரசு கலை பண்பாட்டுத்துறை சார்பில் என் மண் என் தேசம் நிகழ்ச்சி கடற்கரை சாலை காந்தி திடலில் நடைபெற்றது இதில் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் உதவியினால்தான் குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டது என்று தெரிவித்தாா் 
நீட் தேர்வால் மாணவர்கள் உயிரிழக்கும் சம்பவங்களுக்கு தமிழக முதல்வரும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சரும் தான் பொறுப்பு என பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார் காஞ்சிபுரத்தில் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்ற நெசவாளர்கள் தின விழாவில் பாஜக தேசிய மகளிர் அணி செயலாளரும் பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் பங்கேற்றார் பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் நீட் தேர்வை ரத்து செய்வோம் என திமுக பொய்யான வாக்குறுதியை கொடுத்து இன்று ஒவ்வொரு மாணவர்களின் உயிரிழப்புக்கு திமுக தான் பொறுப்பு என அவர் தெரிவித்தார் மேலும் உயிரிழந்த சடலத்தை வைத்து அரசியல் செய்து வருகிறார்கள் என்றும் இது திமுகவின் வழக்கு மற்றும் பாரம்பரியம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் ஐந்தாம் நாள் அலைசிறக்க போட்டியில் ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா முதலிடம் பிடித்துள்ளது மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்று வரும் சர்வதேச அலைச்சிறக்க போட்டி ஐந்தாவது நாளாக நடைபெற்று வருகின்றது இந்த அலைசிறக்க போட்டியில் இந்தியா தாய்லாந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா வங்கதேசம் உள்ளிட்ட பதினோரு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் சர்வதேச அலைசிறக்க போட்டியில் இன்று அல்லது நாளைக்குள் சாம்பியன் பட்டத்திற்கு யார் யார் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என்று தெரிய வரும் இதுவரை நடைபெற்ற போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா ஜப்பானை சேர்ந்த வீரர்கள் முன்னேறியுள்ளனர் இந்தியாவில் நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் வருமானம் பத்து ஆண்டுகளில் மூன்று மடங்கு உயர்ந்துள்ளதாக எஸ்பிஐ தெரிவித்துள்ளது எஸ்பிஐ வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி வருமான வரி ரிட்டர்ன் தரவுகளின் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவின் தனிநபர் வருமானம் சுமார் பதினான்கு புள்ளி ஒன்பது லட்சமாக உயரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றில் நடுத்தர மக்களின் சராசரி வருமானம் நான்கு புள்ளி நான்கு லட்சமாக இருந்தது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டில் பதிமூன்று லட்சம் ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது அதாவது கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் நடுத்தர மக்களின் வருமானம் சுமார் மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளது என்றும் எஸ்பிஐ தெரிவித்துள்ளது உத்தரகாண்ட் முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமியை வரவேற்கும் போது செல்போனில் பேசியபடியே சல்யூட் செலுத்திய வீடியோ வைரலான நிலையில் காவல் அதிகாரி பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் கடந்த ஆகஸ்ட் பதினொன்றாம் தேதி வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பார்வையிடுவதற்காக உத்தரகாண்ட் முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி கோட்வார் பகுதிக்கு ஹெலிகாப்டரில் வந்துள்ளார் அப்போது ஏஎஸ்பி சேகர் சுயால் செல்போனில் பேசியபடியே அவருக்கு சல்யூட் செலுத்தினார் இந்த வீடியோ வைரலான நிலையில் ஏஎஸ்பி சேகர் சுயால் நரேந்திரநகரில் உள்ள போலீஸ் பயிற்சி மையத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் நீட் தேர்வை நீக்க முடியாது என்று தெரிந்தே தேர்வுக்காக ஊக்கப்படுத்தாமல் மாணவர்களை குழப்பி அவர்களை வைத்து அரசியல் செய்யும் போக்கை திமுக நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் கடுமையாக சாடியுள்ளார் சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள கடலோர மீன் வளர்ப்பு ஆணையத்தில் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அப்போது திமுக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளான கல்விக் கடன் ரத்து விவசாயக் கடன் ரத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு வாக்குறுதிகள் கேள்விக்குறியாக உள்ளதாக எல் முருகன் குற்றம் சாட்டினார் மேலும் தமிழகத்தில் ஆளுநரின் செயல்பாடு மிக சிறப்பாக உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் சென்னை ராமபுரத்தில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் கல்லூரி வளாகத்தில் கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கேற்ற புகைப்பட கண்காட்சி நடைபெற்றது விஷ்வல் கம்யூனிகேஷன் துறை சார்பில் நடைபெற்ற இந்த புகைப்பட கண்காட்சியை பிரபல புகைப்பட கலைஞரும் பிரசன்னா வெங்கடேஸ்வரன் துவக்கி வைத்தார் உலக புகைப்பட தினத்தை கொண்டாடும் வகையில் சென்னையின் முக்கிய பகுதிகளை ஆராய்வதற்காக நடைபெற்ற இந்த கண்காட்சியில் வரலாறு கலாச்சாரம் மற்றும் நவீனத்துவம் நிறைந்த நகரமான சென்னையின் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் மாணவ மாணவிகள் புகைப்படங்களாக காட்சிப்படுத்தியிருந்தனர் கண்காட்சியின் இறுதியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவியர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன இந்நிகழ்ச்சியில் இயக்குநர் சுப்பையா பாரதி டீன் வெங்கட்ராமன் விஷ்வல் கம்யூனிகேஷன் துறை தலைவர் பிரபாகரன் பேராசிரியர்கள் மாணவ மாணவிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் ஸ்ரீகுமரன் தங்கமாளிகை தனது நாற்பத்தி ஐந்தாவது கிளையை வெள்ளிக்கிழமை திருவண்ணாமலை திருவூடல் வீதியில் கோலாகலமாக திறந்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு குழந்தை வேல் முதலியாரால் மதுரையில் கஸ்தூரிபாய் காதி சென்னை பட்டினம்பாக்கத்தில் பிரபல ரவுடி மருவங்குபலால் வெட்டிக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னை புளியந்தோப்பை சேர்ந்த ரவுடி ஆற்காடு சுரேஷ் மற்றும் அவரது நண்பர் மது ஆகியோர் பட்டினம்பாக்கம் லூப் சாலையில் நின்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது காரில் வந்த ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல் ஆற்காடு சுரேஷை சரமாரியாக வெட்டியது அதனை தடுக்க வந்த மாதுவையும் அந்த கும்பல் வெட்டிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடியது அருகில் இருந்தவர்கள் சுரேஷ் மற்றும் மாதுவை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற நிலையில் வழியிலேயே சுரேஷ் உயிரிழந்தார் மாது சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் போலீசாரை தாக்கிவிட்டு தப்ப முயன்ற குற்றவாளியை போலீசார் துப்பாக்கியால் சுட்டனர் கர்நாடக மாநிலம் 
படராயன தொட்டியை சார்ந்த முனிரத்னம்மா என்ற பெண் ஐந்து வயதான தனது தங்கை மகனுடன் நடைபயிற்சி மேற்கொண்டார் அப்போது மூன்று பேர் கொண்ட கும்பலால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் பெண்ணின் சடலத்தை மீட்ட பன்னார்கட்டா போலீசார் சம்பவ இடத்தில் ஈடுபட்ட பேட்ராயன் தொட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த சோமசேகர் என்பவரை கைது செய்தனர் குற்றவாளியை நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து சென்ற போது காவலர் மாதப்பனை தாக்கிவிட்டு தப்ப முயன்ற சோமசேகரை ஆய்வாளர் மஞ்சுநாத் சுட்டதில் அவர் சுருண்டு விழுந்தார் இதையடுத்து காவலர் மாதப்பன் மற்றும் குற்றவாளி சோமசேகர் ஆகியோர் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில் உள்ள இருநூற்று இருபத்தி ஐந்து எம்பிக்களில் இருபத்தி ஏழு பேரும் பணக்காரர்கள் என தெரிவித்துள்ளது இருநூற்று முப்பத்தி மூன்று மாநிலங்களவை எம்பிக்களில் இருநூற்று இருபத்தி ஐந்து பேரின் குற்ற பின்னணி விவரங்களை ஆய்வு செய்த ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கம் மற்றும் தேசிய தேர்தல் கண்காணிப்பகம் இந்த அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது இதில் மாநிலங்களவை பாஜக எம்பிக்கள் ஆறு பேரின் சராசரி சொத்து மதிப்பு எண்பது கோடியே தொன்னூற்று மூன்று லட்சம் ரூபாய் என தெரிவித்துள்ளது இதேபோன்று முப்பது காங்கிரஸ் எம்பிக்களில் நான்கு பேர் உட்பட மற்ற கட்சிகளைச் சேர்ந்த பனிரண்டு பேர் பெரும் பணக்காரர்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளதாக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடகாவில் ஊழல் தலைவரித்தாடுவதாக பாஜக மூத்த தலைவரும் முன்னாள் முதல்வருமான எடியூரப்பா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பெங்களூருவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆளும் காங்கிரஸ் அரசு சர்வாதிகார ஆட்சியை நடத்தி வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பாஜகவினர் ஒன்று திரண்டு காங்கிரஸ் அரசின் ஊழலுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்த உள்ளதாகவும் எடியூரப்பா தெரிவித்தார் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிராக செய்திகள் ஒளிபரப்பப்பட்டால் ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்கள் மிரட்டுக்கு ஆளாவதாகவும் குறிப்பிட்டார் ஆட்சிக்கு வந்து நான்கு மாதங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்ட நிலையில் இதுவரை மக்கள் நலப் பணிகள் நடத்தாத நடந்ததாக தெரியவில்லை என்றும் எடியூரப்பா விமர்சனம் செய்தார் பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக தென்னாப்பிரிக்கா செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியா திரும்பும் வழியில் ஒருநாள் பயணமாக வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி கிரீஸ் நாட்டிற்கு செல்லவுள்ளார் கிரீஸ் நாட்டின் எதேன்ஸுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் பிரதமர் மோடி கிரீஸ் பிரதமர் கிரியோகோஸ் மிட்சோகிடஸை சந்திக்கு பேசவுள்ளார் இந்த சந்திப்பில் வர்த்தகம் மற்றும் முதலீடு கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு உள்ளிட்ட பல ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்திய பிரதமர் கிரீஸ் நாட்டிற்கு செல்லவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு மக்களை ஏமாற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒன்றும் திமுகவை சேர்ந்தவர் அல்ல என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் திமுகவின் குடும்ப ஆட்சி பயிற்சி பாசறையில் வழக்கம் போல யாரோ எழுதி கொடுத்த துண்டு சீட்டை பார்த்து அதில் என்ன எழுதியிருக்கிறது என்றே தெரியாமல் கடகடவென்று மு க ஸ்டாலின் ஒப்பித்துவிட சென்றதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்குக்கு பிறகு பல முறை மத்திய அரசில் அங்கம் வகித்த திமுக மருமகனுக்கும் பேரனுக்கும் மகளுக்கும் மத்திய அமைச்சர் பதவியும் எம்பி பதவியும் வாங்கிக் கொடுப்பதில் மட்டுமே குறியாக இருந்ததால் தமிழக மக்களின் பிரச்சினை குறித்து பேச நேரமில்லை என்பதை மு க ஸ்டாலின் வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்டதற்கு நன்றி கூறுவதாக அண்ணாமலை கிண்டலாக தெரிவித்துள்ளார் தெலங்கானாவில் போராட்டத்தில் பங்கேற்க சென்ற போது தன்னை தடுத்து நிறுத்திய போலீசாருக்கு ஒய் எஸ் ஆர் தெலங்கானா கட்சித் தலைவர் ஷர்மிளா ஆரத்தி எடுத்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது காஜ்வன் தொகுதியில் அரசின் நிதியுதவி கிடைக்கவில்லை என்று கூறி பட்டியலின மக்கள் போராடி வருகின்றனர் இந்த போராட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக தனது வீட்டில் இருந்து புறப்பட்ட ஷர்மிளாவை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர் அப்போது போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு ஆரத்தி எடுத்த ஒய் எஸ் ஷர்மிளா கடவுள் உங்களுக்கு ஞானத்தையும் நீதியையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தார் பின்னர் தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவை காணவில்லை என்ற பதாக ஏந்தியவர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அவர் தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவித்த ஒரு வாக்குறுதியை கூட சந்திரசேகர ராவ் நிறைவேற்றவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார் கால்நடை தீவன வழக்கில் லலு பிரசாத்திற்கு ஜார்க்கண்ட் உயர்நீதிமன்றம் வழங்கிய ஜாமீனை எதிர்த்து சிபிஐ உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது பீகார் முன்னாள் முதல்வர் லலு பிரசாத் யாதவ் ஆட்சியில் இருந்தபோது மாட்டுத் தீவனம் மற்றும் உபகரணங்கள் வாங்குவதில் தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது கோடி ரூபாய் அளவுக்கு ஊழல் செய்ததாக சிபிஐ பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தது இதனிடையே லலு பிரசாத்திற்கு எதிராக தொடரப்பட்ட மாட்டுத் தீவன ஊழல் தொடர்பாக சிபிஐ பதிவு செய்த நான்கு வழக்குகளில் லலு பிரசாத்திற்கு பிணை வழங்கி ஜார்க்கண்ட் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதனை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் சிபிஐ மேல்முறையீடு செய்துள்ளது இந்த வழக்கு வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது திரட்டிய ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் செந்தில் பாலாஜியிடம் விசாரித்த போது அவர் அதை ஒப்புக்கொள்ள மறுத்ததுடன் ஏமாற்றும் நோக்கிலும் செயல்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை குற்றம் சாட்டியுள்ளது 
செந்தல் பாலாஜி வேலை வாங்கி தருவதாக லஞ்சம் பெற்று பண மோசடியில் ஈடுபட்டது குறித்து விசாரித்த அமலாக்கத்துறை சென்னை மாவட்ட முதன்மை அவரும் நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது இதுகுறித்து அமலாக்கத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் செந்தல் பாலாஜியின் வங்கி பரிவர்த்தனைகளை பகுப்பாய்வு செய்து பார்த்தபோது அவர் மற்றும் அவரது மனைவி மேகலாவின் வங்கி கணக்கிற்கு வேலை வாங்கி தருவது தொடர்பான மோசடி காரணமாக பெறப்பட்ட பெருமளவிலான பணம் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது மத்திய அரசுடன் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இணக்கமாக இல்லாத காரணத்தினால் தமிழகத்தின் வளர்ச்சி முடங்கி உள்ளதாக மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னை சேக்கப்பாக்கம் சிவானந்தா சாலையில் உள்ள பொதிகை தொலைக்காட்சி அலுவலகத்தில் மறு சீரமைப்பு பணிகள் தொடர்பாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அரசை இயக்க தெரியாத நிர்வாக திறமையற்ற முதல்வராக ஸ்டாலின் உள்ளதாக விமர்சித்தார் தனது இருக்கைக்கு முன்பு அமர்ந்திருந்த விமான பணிப்பெண்ணை ஆபாசமாக வீடியோ மற்றும் புகைப்படம் எடுத்துள்ளார் இதனை கவனித்த பணியாளர்கள் அவரை கண்டித்த நிலையில் செல்போனில் இருந்த புகைப்படங்களை நீக்கியதோடு தனது செயலுக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக மன்னிப்பு கேட்டார் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்னரே தேர்தல் பரப்புரையை தொடங்க பிரதமர் மோடிக்கு பாஜக மூத்த தலைவர்கள் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக மத்திய பிரதேச மாநிலம் ஹரியானா உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டமன்ற தேர்தல்கள் நடைபெறவுள்ளது இந்த மாநிலங்களில் தேர்தல் தேதி அறிவிப்பதற்கு முன்பாகவே பாஜக முதல் வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ஆட்சி மீண்டும் தக்க வைக்க போராடி வருகின்றனர் இந்நிலையில் தேர்தல் அறிவிக்கப்படுவதற்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னரே தேர்தல் பரப்புரையை தொடங்க வேண்டும் என பிரதமருக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது பிரேக்கப் பா இல்லவே இல்லை இன்னும் லிவிங்கில் தான் இருக்கிறோம் என பிக்பாஸ் ஜோடி அமீர் மற்றும் பவானி தெரிவித்தனர் கோவை திருப்பூர் மேட்டுப்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதியைச் சேர்ந்த நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளுக்கு இடையேயான நடனப் போட்டிகள் கோவை கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் உள்ள பெங்கான்பள்ளியில் நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களான பிக்பாஸ் ஜோடி அமீர் மற்றும் பாவனி கலந்து கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமீர் பாவனியும் நானும் முன்னாடி லிவிங்கில் இல்லாத போது இருப்பதாக தெரிவித்தனர் ஆனால் இப்போதுதான் இரண்டு குடும்பங்களுக்கும் தெரிந்து நாங்கள் லிவிங்கில் உள்ளோம் என அமீர் தெரிவித்தார் திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் அருகே பகலவாடியில் ஆயிரத்து இருநூறு லிட்டர் சாராய உரல்களை போலீசார் அளித்தனர் திருச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் வருண்குமாருக்கு கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சுவதாக ரகசிய தகவல் வந்தது அதன் அடிப்படையில் பகலவாடி பகுதியில் விவசாய வயல்காட்டில் கள்ளச்சாராய உருள் போட்டு அவ்வப்போது சாராயம் காய்ச்சி விற்பனை செய்து வந்த லோகநாதன் என்பவரது இடத்தை சிறப்பு படையினருடன் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் நேரில் ஆய்வு செய்தார் அங்கு வயல்காட்டில் சாராயம் காய்ச்ச வைத்திருந்த சுமார் ஆயிரத்து இருநூறு லிட்டர் சாராய உரல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு போலீசார் அழித்தனர் மேலும் கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சி விற்பனை செய்த லோகநாதனை போலீசார் கைது செய்தனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பு சத்துணவு ஊழியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பள்ளிகளில் வழங்கப்படும் காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தை சத்துணவு ஊழியர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் மற்றும் ஓய்வு பெறும் சத்துணவு ஊழியர்கள் அமைப்பாளர்களுக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர் நெல்லை மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து வெயில் சுட்டெரித்து வரும் நிலையில் நெல்லையப்பர் கோவிலில் ஒரு லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கொளியல் தொட்டியில் கோவில் யானை காந்திமதி ஆனந்த கொளி உள்ளிட்ட காட்சி காண்போரை கவர்ந்து வருகிறது கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு கோவில் யானை காந்திமதி குளிப்பதற்காக ஒரு லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட பிரத்யேக குளியல் தொட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் நெல்லை மாவட்டத்தில் கடந்த சில தினங்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்படும் நிலையில் வழக்கமாக குளிக்கும் நேரத்தை விட கூடுதல் நேரம் யானை குளிப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் தண்ணீர் தொட்டிக்குள் யானை காந்திமதி இறங்கிய நிமிடம் தொட்டு வெளியே வரும் வரையும் ஆனந்த குளியல் இடுவதுடன் வினோதமான சப்தங்களை எழுப்பி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகிறது இந்த காட்சிகள் காண்போரை கவர்ந்து வருகிறது புதுச்சேரியில் வட மாநில இளைஞரிடம் செல்போன் பறிக்க முயன்ற தமிழகத்தை சேர்ந்த பிரபல செல்போன் திருடனை பொதுமக்கள் பிடித்து தர்மாடி கொடுக்கும் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பிருந்தாள் மண்டல் செய்தாரப்பட்டில் உள்ள அறை எடுத்து தங்கியுள்ளார் தனியார் தொழிற்சாலையில் பணியாற்றி வரும் இவர் காலையில் காற்று வாங்குவதற்காக வீட்டின் கதவை திறந்து வைத்துக் கொண்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது மருமநபர் ஒருவர் மணிகண்டனின் செல்போனை திருட முயன்றுள்ளார் இதனைக் கண்டு அவர் கூச்சலிட்டதால் அக்கம்பக்கத்தினர் அந்த நபரை பிடித்து தர்மாடி கொடுத்த வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது 
இதனைத் தொடர்ந்து அந்த நபரை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்ததை அடுத்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்தனர் மேலும் அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் திண்டிவனத்தை சேர்ந்த அசோக் என்பதும் அவர் மீது சென்னை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் செல்போன் திருட்டு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதும் தெரிய வந்தது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் அருகே அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியின் சுற்றுச்சுவர் மழையால் இடிந்து விழுந்ததில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பெரிய கொள்ளியூர் கிராமத்தில் உள்ள அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர் இந்த பள்ளிக்கு நூறு மீட்டர் சுற்றுச்சுவர் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் மூன்று நாட்களாக பெய்த கனமழையால் சுற்றுச்சுவர் தானாக இடிந்து விழுந்தது மேலும் பள்ளிக்கு போதிய வகுப்பறை கட்டிடம் இல்லாததாலும் சுற்றுச்சுவர் இல்லாததாலும் மாணவர்கள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருவதாகவும் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் எனவே பள்ளி மாணவர்களின் நலன் கருதி கூடுதல் வகுப்பறை கட்டிடமும் சமையல் கூடமும் சுற்றுச்சுவர் அமைத்திடவும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டம் கொல்லிமலையில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் விற்பனை செய்யவும் பயன்படுத்தவும் தடை விதித்து மாவட்ட ஆட்சியர் உமா உத்தரவிட்டுள்ளார் கொல்லிமலையில் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்காமல் இருக்க பிளாஸ்டிக் பொருட்களை விற்பனை செய்ய தடை குறித்து ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார் ஒருமுறை பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கப்புகள் பிளாஸ்டிக் டம்ளர்கள் பிளாஸ்டிக் கரண்டிகள் காகித கப்புகள் பிளாஸ்டிக் தட்டுகள் உள்ளிட்டவைகளை பயன்படுத்தவும் விற்பனை செய்யவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மீறி பயன்படுத்துவோருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் எனவும் ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இந்த தடை உத்தரவு உடனடியாக அமல்படுத்தப்படுகிறது என்றும் ஆட்சியர் உமா தெரிவித்தார் தேனி மாவட்டம் கடமலை மயிலை ஒன்றிய அலுவலகத்தின் முன்பு விளம்பர அரசை கண்டித்து தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழக அரசின் புதிய திட்டமான காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தை சத்துணவு ஊழியர்களுக்கே சத்துணவு மையங்களில் வழங்கிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் சத்துணவு தயாரிக்கும் செலவாகும் எரிபொருள் மானியத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் முப்பதற்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே குல்பி ஐஸ் வாங்கி சாப்பிட்ட முப்பதற்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்களுக்கு உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டது முட்டத்தூர் கிராமத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் விற்பனை செய்யப்பட்ட குல்பி ஐஸை பள்ளி மாணவர்கள் பலர் வாங்கி சாப்பிட்டுவிட்டு வீட்டிற்கு சென்றுள்ளனர் வீட்டிற்கு சென்ற பிறகு குல்பி ஐஸ் சாப்பிட்ட மாணவர்களுக்கு திடீரென வயிற்று வலி ஏற்பட்டது மேலும் வாந்தி எடுத்து மயக்கம் அடைத்துள்ளனர் இதனையடுத்து முப்பதற்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார் இருசக்கர வாகனத்தில் குல்பி ஐஸை மர்மநபர் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பள்ளிப்பட்டு பகுதியில் புரட்சி தாய் தியாக தலைவி சின்னம்மாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வழக்கறிஞர் பி வேலுவின் ஏற்பாட்டில் பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன இரவு நேரம் என்றும் பாராமல் திருத்தணி முன்னாள் எம்எல்ஏ பி எம் நரசிம்மன் கழக நிர்வாகிகள் பதினைந்தாவது வார்டு உறுப்பினர் செல்வராணி வேலு ஆகியோர் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்கள் அதேபோல் பொத்தாட்டூர்பேட்டை இ எம் எஸ் நடராஜன் முன்னாள் பள்ளிப்பட்டு ஒன்றிய கழக செயலாளர் மற்றும் கழக தொண்டர்கள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் மேலும் திருத்தணி ஒன்றியம் வேலச்சேரி கிராமத்தில் செல்வம் தலைமையில் பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் மற்றும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பென்சில் பேனா நோட்டு புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டது நெல்லை மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை பல்நோக்கு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர் மற்றும் அவரது சகோதரியை மனித உரிமை ஆணையத் தலைவர் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார் நாங்குநேரியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர் சின்னத்துறை மற்றும் அவரது சகோதரி சந்திரா செல்வி ஆகியோரை கடந்த ஒன்பதாம் தேதி சக மாணவர்களை கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்தினர் இதில் காயமடைந்த இரண்டு பேரும் பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் சின்னத்துறை மற்றும் சந்திரா செல்வி ஆகியோரை மனித உரிமை ஆணையத்தின் தலைவர் கண்ணதாசன் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார் ராமநாதபுரம் விருந்தினர் மாளிகையில் முதல் அமைச்சரை சந்திக்க வந்த நரிக்குறவர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது ஆர் எஸ் மங்கலம் பகுதியை சேர்ந்த தங்களுக்கு அரசு கட்டிக் கொடுத்த வீடுகள் அனைத்தும் இடிந்து விட்டதால் அதுகுறித்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதல் ஆட்சியர் வட்டாட்சியர் முதல்வரின் தனிப்பிரிவு என அனைத்து பிரிவிற்கும் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என நரிக்குறவர்கள் தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் ராமநாதபுரம் விருந்தினர் மாளிகைக்கு வந்த முதல்வரை சந்திக்க வந்த நரிக்குறவர்களையும் கண் தெரியாத மாற்றுத்திறனாளியான தன்னையும் புலிசார் தடுத்து நிறுத்தியதாகவும் நரிக்குறவர் ஒருவர் ஆதங்கம் தெரிவித்தார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பள்ளிகள் காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் தன்னை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகவும் இதுவரை அவர் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படவில்லை என பாதிக்கப்பட்ட பெண் மனித உரிமை ஆணையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் புத்தன்வீடு அருகே மேக்கோடு பகுதியைச் சேர்ந்த ஜோஸ்பின் 
விவாகரத்தான இவர் தனது கணவர் குறித்து பள்ளிகள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் அப்போது அங்கிருந்த காவல் உதவி ஆய்வாளர் சுந்தரலிங்கம் ஜோஸ்பனை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கூறப்படுகிறது இது குறித்து சுந்தரலிங்கம் மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக செயல்பட்ட காவலர் கணேஷ்குமார் மீதும் எஸ்பியிடம் புகார் கொடுத்துள்ளார் புகார் மீது நடவடிக்கை எடுக்காததால் மனித உரிமை ஆணையத்தை நாடிய ஜோஸ்பின் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தன்னை விஷம் கொடுத்து கொலை செய்ய வேண்டும் என மனு அளித்தது அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியது கிருஷ்ணகிரியில் லாரி பட்டறையில் வெல்டிங் பணியின் போது டீசல் டேங்க் வெடித்ததில் தொழிலாளி ஒருவர் உடல் சிதறி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் பெரியமாரியம்மன் கோவில் அருகே குட்டி என்பவர் லாரி பட்டறை நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் பட்டறையில் வெல்டிங் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக தீப்பொறிப்பட்டதில் லாரியின் டீசல் டேங்க் வெடித்து சிதறியதில் ஆரியப்பன் என்பவர் உடல் சிதறி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் மேலும் பட்டறையின் உரிமையாளர் குட்டிக்கு கை மற்றும் கால்களில் படுகாயம் ஏற்பட்டது இந்த விபத்து தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது பெரம்பலூர் மாவட்டம் அரும்பாவூரில் நிலப்பிரச்சனையில் கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காத புலிசாரை கண்டித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தொண்டமாந்துரை கிராமத்தைச் சேர்ந்த மோகன்ராஜ் என்பவரை அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த அங்கமுத்து உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு கடுமையாக தாக்கினர் இதில் படுகாயமடைந்த மோகன்ராஜ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இது தொடர்பாக புகார் அளித்தும் அரும்பாவூர் காவல்துறையினர் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் கைது செய்யவில்லை என கூறி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது காவல்துறையை கண்டித்து கண்டன கோஷங்களை அவர்கள் எழுப்பினர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே டாஸ்மாக் கடையை மூட வலியுறுத்தி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் டாஸ்மாக் கடையை மூடக்கோரி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டதை அடுத்து நற்பவளக்குடி கிராமத்தில் செயல்பட்டு வந்து டாஸ்மாக் கடை மூடப்பட்டது தற்போது அந்த டாஸ்மாக் கடை திறக்கலாம் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதைத் தொடர்ந்து மதுக்கடை மீண்டும் திறக்கப்பட்டது இதனையடுத்து பாஜக மாவட்ட மகளிர் அணி சார்பில் ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் டாஸ்மாக் கடை முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வீடுகள் அமைந்துள்ள பகுதியில் டாஸ்மாக் கடை அமைத்துள்ளதால் பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள் கடும் சிரமத்திற்கு அள்ளாவதாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் சென்னை குரோம்பேட்டையில் சாலையில் ஓடிக்கொண்டிருந்த கார் திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது காஞ்சிபுரத்திலிருந்து பல்லாவரம் நோக்கி ஸ்கார்பியோ கார் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது காரில் நான்கு பேர் பயணித்த நிலையில் குரோம்பேட்டை பாட்னர் சிக்னல் அருகே வந்தபோது காரின் முன்பகுதியில் இருந்து புகை வந்தது இதையடுத்து காரினை நிறுத்திவிட்டு அதில் இருந்தவர்கள் கீழே இறங்கி ஓடிய நிலையில் சிறிது நேரத்தில் கார் முழுவதும் தீப்பற்றி எரிந்தது தகவல் அறிந்து வந்த தாம்பரம் தீயணைப்பு துறையினர் தீயினை அணைத்தனர் விபத்து குறித்து குரோம்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் அருகே அணை கட்ட நிலம் கொடுத்தவர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வலியுறுத்தி நாய்க்கு தாலி கட்டி விவசாயிகள் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பொன்னிவாடி கிராமத்தில் உள்ள நலத்தங்கால் ஓடை நீர்த்தேக்க அணை கட்ட கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு நூற்று ஐம்பது விவசாயிகளிடமிருந்து எண்ணூற்று இருபது ஏக்கர் நிலத்தை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் கையகப்படுத்தினர் இதனை எதிர்த்து விவசாயிகள் தொடர்ந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உரிய இழப்பீட்டுத் தொகையை வட்டியுடன் வழங்க வேண்டும் என கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நீதிமன்றம் ஆணை பிறப்பித்தது இருப்பினும் இதுவரை இழப்பீடு வழங்காததால் ஐந்தாவது நாளாக விவசாயிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் நாய்க்கும் பாலசுப்பிரமணி என்ற விவசாயிக்கும் திருமணம் நடத்தி நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கோவையில் உள்ள ஜி டி அருங்காட்சியகத்தில் இந்திய கார் வகைகளுக்கென தனி காட்சியகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதில் இந்திய நிறுவனங்கள் தயாரித்த நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட கார்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன பத்மினி அம்பாசிடர் செம்பனி நிறுவனத்தின் மூன்று சக்கர கார் என பழமையான கார்கள் முதல் இரண்டாயிரமாவது ஆண்டில் தயாரிக்கப்பட்ட கார்கள் வரை காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மேலும் ஜி டி நாயுடுவால் தயாரிக்கப்பட்ட பெட்ரோல் மற்றும் வாயுவால் இயங்கும் பேருந்து பெரியார் ஜி டி நாயுடுவுக்கு வழங்கிய பிரச்சார பேருந்து உட்பட வாகனங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் வெளிநாட்டு ரக பழமையான கார்களும் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன பழனி முருகன் கோவிலில் பக்தர்கள் செல்லும் ரோப் கார் சேவை சனிக்கிழமை முதல் ஒரு மாத காலத்திற்கு வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்காக நிறுத்தப்படுவதாக கோவில் நிர்வாகம் தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவிலில் பக்தர்களின் வசதிக்காக ரோப் கார் சேவை இயங்கி வருகிறது இச்சேவை மாதத்திற்கு ஒரு நாளும் வருடத்திற்கு ஒரு மாதமும் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக நிறுத்தப்படுவது வழக்கம் அதன்படி இந்த ஆண்டுக்கான பராமரிப்பு பணிகளுக்காக சனிக்கிழமை முதல் ஒரு மாதத்திற்கு ரோப் கார் சேவை நிறுத்தப்படுவதாக கோவில் நிர்வாகம் தரப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதுரை மாவட்டம் கொட்டாம்பட்டி அருகே சொந்த
தெலிங்காபுரத்தில் வசித்து வரும் அழகம்மாள் இவருக்கு ஐந்து மகள்கள் உள்ளனர் நான்கு பேருக்கு திருமணம் முடிந்த நிலையில் ஐந்தாவது பெண் சேவக பிரியா மனநிலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததால் திருமணம் ஆகாமல் தாயுடன் வசித்து வந்துள்ளார் இந்த நிலையில் தாயார் அழகம்மாள் தனது மூன்றாவது மகளின் வீட்டிற்கு சென்றிருந்த நிலையில் மூத்த மகளின் இளைய மகன் பூமிராஜ் சேவக பிரியாவிற்கு துணையாக அவருடன் உறங்கியுள்ளார் அப்போது தனது சித்தி என்றும் பாராமல் சேவக பிரியாவிற்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார் அப்போது அவர் கூச்சலிட்டதால் கத்தியால் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்துள்ளார் இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து பூமிராஜை போலீசார் கைது செய்தனர் அரசால் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு நபர் ஆணையம் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கல்வி நிலையங்களில் ஏற்பட்டுள்ள வெறுப்பு அரசியல் குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார் நெல்லை மாவட்டம் நாங்குநேரியில் பள்ளி மாணவர்கள் தாக்கப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் முற்போக்கு மாணவர் கழகம் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் அக்கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் கலந்து கொண்டு முழக்கங்களை எழுப்பி கண்டனம் உரையாற்றினார் மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தானில் ஆறு ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்ட தென்னை வாழை மற்றும் நெற்பயிர்கள் காட்டுப்பன்றுகளால் சேதமடைந்ததால் விவசாயிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் சோழவந்தான் வடகரை தென்பகுதியான பேட்டை கிராமத்தில் சுமார் ஆறு ஏக்கரில் விவசாயிகள் வாழை பயிரிட்டுள்ளனர் காட்டுப்பன்றுகள் விளைநிலத்தில் நுழைந்து வாழைகளை சேதப்படுத்தி குருத்துகளை தின்பதாகவும் ஊடுபயிர் செய்துள்ள தென்னங்கீற்றுகளில் உள்ள குருத்தை சேதப்படுத்துவதாகவும் விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனர் இனியாவது வனத்துறையினர் காட்டுப்பன்றுகளை பிடித்து மலைப்பகுதியில் விட வேண்டும் என விவசாயிகள் கேட்டுக் கொண்டனர் காவிரியில் தண்ணீர் தர மறுக்கும் கர்நாடக அரசை கண்டித்து விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக மன்னார்குடையில் தாலுகா லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கண்டன பேரணி நடத்தினர் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் மன்னார்குடி நகராட்சி அலுவலகத்திலிருந்து முக்கிய வீதிகள் வழியாக மன்னார்குடி தலைமை தபால் நிலையம் வரை சென்றனர் பின்னர் விவசாயிகளை வஞ்சிக்கும் மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து முழக்கங்களை எழுப்பி கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருப்பூர் அருகே பைக் மீது கார் மோதிய விபத்தில் கட்டிட தொழிலாளி உயிரிழந்தார் பள்ளடம் அருகே சித்தம்பலம் கிராமத்தை சேர்ந்த சுரேஷ் என்பவர் காளிவேலம்பட்டி பிரிவில் கட்டிட பணியை முடித்துவிட்டு பைக்கில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது திருச்சி கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலை கடக்க முயன்ற போது மதுரையில் இருந்து கோவையை நோக்கி சென்ற கார் மோதியது இதில் தூக்கி வீசப்பட்டதில் தொழிலாளி உயிரிழந்த நிலையில் காரில் வந்த நாகராஜன் என்பவரது மகன்கள் படுகா பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் உள்ள ஹெலோவ்னா காட்டுப்பகுதியில் பயங்கர காட்டு தீ ஏற்பட்டுள்ளது தீ கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவிற்கு உள்ளதால் அருகிலிருந்த குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் பரவியது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக புலோம்னா பகுதியில் உள்ள அனைத்து குடியிருப்பு வாசிகளும் அங்கிருந்து வெளியேற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாணத்தில் நடைபெற்ற கலவரத்தில் எண்பதற்கும் மேற்பட்ட கிறிஸ்தவர்களின் வீடுகளும் பத்தொன்பது தேவாலயங்களும் அடித்து நொறுக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு குரானை அவமதித்ததாக கூறி கிறிஸ்தவர்கள் பகுதிகளில் இஸ்லாமியர்கள் கடும் தாக்குதல் நடத்தினர் இதையடுத்து கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறினர் தற்போது நிலைமை கட்டுக்குள் உள்ள நிலையில் தாக்குதல் தொடர்பாக நூற்று பேர் கைது செய்துள்ளதாக கூறியுள்ள பஞ்சாப் காவல்துறை உஸ்மான் அன்வர் இதுபோன்ற வன்முறைகளை ஒருபோதும் நியாயப்படுத்த முடியாது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கனடாவின் காட்டுத்தீ இயல்பை விட பதினாறு மடங்கு பெரிய பகுதியை எரித்துள்ளதாக அதிகாரிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் கனடாவின் வடமேற்கு பிராந்தியத்தில் வசிப்பவர்கள் அனைவரும் உடனடியாக வெளியேறுமாறு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் உள்ள கலோவ்னாக் அருகே காட்டுத்தீ கட்டுப்பாட்டை மீறியதால் பல வீடுகள் எரிந்து சாம்பலானது சுமார் முன்னூற்று எழுபது இடங்களில் பற்றி எரியும் காட்டுத்தீயை அணைக்க முடியாமல் தீயணைப்புத்துறையினர் திணறி வருகின்றனர் அவர்களுக்கு உதவியாக ராணுவத்தையும் கனடா அரசு அனுப்பி வைத்துள்ளது ஜூனியர் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை பிரியா மாலிக் தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார் ஜோர்டானில் நடைபெற்று வரும் இருபது வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஜூனியர் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பெண்களுக்கான எழுபத்து ஆறு கிலோ எடை பிரிவில் இந்தியாவின் பிரியா மாலிக் பங்கேற்றார் இறுதிப் போட்டியில் ஜெர்மனியின் லாரா செலுப்ரனை ஐந்துக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வீழ்த்திய பிரியா மாலிக் தங்கம் வென்று அசத்தினார் பிரியா மாலிக்கிற்கு இடது கண்ணுக்கு மேல் காயம் ஏற்பட்ட சூழலிலும் போட்டியில் வெற்றி பெற்று ஜூனியர் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் தங்கம் வென்று இரண்டாவது இந்திய வீராங்கனை என்ற சிறப்பை பெற்றார் பாகிஸ்தான் அணியின் பந்து வீச்சே உலகளவில் சிறந்தது என அந்நாட்டு வீரர் அப்துல் ஷபீக் சர்ச்சையை கிளப்பும் வகையில் பேசியுள்ளார் 
இந்தியா பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது இதில் காயத்திலிருந்து மீண்டு வந்துள்ள வேகப்பந்து வீச்சாளர் பும்ரா இடம்பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்நிலையில் இந்தியா உட்பட எந்த அணி பந்து வீச்சாளர்களையும் சந்திக்க பயமில்லை எனவும் பாகிஸ்தான் அணியின் பந்து வீச்சே உலகளவில் சிறந்தது எனவும் பாகிஸ்தான் வீரர் அப்துல்லா ஷபீக் கூறியுள்ளாா்